Hello everyone. Hope you all are fine. This is your SST class and in today's class we will continue chapter number 8. In the previous video we have learned about weather and climate and we have done the major seasons in India. Today we will do part second of this video and one by one we will discuss about the major seasons in India. So the first season is the cold weather season cold weather season kise bolte hain winter seasons ko jisme bahut zyada thand hoti hai that season is known as the cold weather season so let's start the topic in india winter begins in december and lasts till february in general the temperature decreases from south to north temperature distribution over india shows a marked decrease from south to north the mean january day temperature in chennai and hyderabad is about 24 degree to 25 degree celsius while in the northern plains it is about 10 degree to 15 degree celsius the days are warm the nights are cold and slight frost is common in certain parts to kya hota hai thand ke time pe जो हमारी विंटर सीजन होता है ये दिसंबर से स्टार्ट होता है वी ऑल नो दिसंबर से स्टार्ट होता है और कब तक रहेगा फेबररी तक फेबररी तक ये सीजन रहता है हमारा इस टाइम पे क्या होता है जो टेम्परेचर होता है यानी कि जो तापमान होता है हमारे एटमॉस्फेयर में वो कितना रह जाता है वो कम होता रहता है वो बढ़ता नहीं है वो कम होने के कारण कोल्ड वेदर सीजन जो है वो आता है हमें ठंड लगनी स्टार्ट हो जाती है और ये जो टेम्परेचर है ये डिक्रीज कैसे होता है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ साउथ से डिक्रीज होता हुआ ये नॉर्थ की तरफ बढ़ता रहता है इंडिया का जो टेम्परेचर है जो कि साउथ से नॉर्थ की तरफ आते 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 कम होता रहता है जैसे कि एग्जाम्पल दिया इन्होंने द मेन जनवरी डे टेम्परेचर इन चेन्नई एंड हैदराबाद इज अबाउट ट्वेंटी फोर डिग्री टू ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस देखो चेन्नई और हैदराबाद हमारे साउथ में आते हैं तो साउथ का जो टेम्परेचर रहेगा वो कितना होता है 24 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस तक यानी कि मॉडरेट टेम्परेचर है लेकिन अगर नॉर्थ की साइड आ जाओ नॉर्दर्न प्लेन्स की तरफ तो दिसंबर टू फेबररी में ये टेम्परेचर कितना हो जाता है 10 से 15 डिग्री सेल्सियस ठीक है इस टाइम पे क्या होता है जो दिन होते हैं वो वार्म होते हैं वार्म यानी कि ना गर्मी होती है ना सर्दी होती है और जो नाइट्स होती हैं वो क्या होती हैं कोल्ड होती हैं कोल्ड यानी कि बहुत ठंड होती है और कई जगह तो क्या होता है ओस भी गिरती है बर्फ भी जमती है और धुंध भी होने के चांसेस होते हैं नेक्स्ट है द वेदर ड्यूरिंग दिस सीजन इज डिलाइटफुली फाइन करेक्टराइज बाई क्लियर स्काइज लो टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी फीबल विंड्स एंड रेनलेस डेज अब उसके करेक्टरिस्टिक्स बताइए खासियत बताई है कि इस टाइम पे मौसम की खासियत क्या होती है देखो मौसम कैसा होगा जो हमारा स्काई रहता है ये एकदम क्लियर रहेगा जो आसमान है वो क्लियर रहता है टेम्परेचर कम होता है और ह्यूमिडिटी भी कम होती है ह्यूमिडिटी यानी कि जैसे गर्मियों में हो जाता है ना चिप चिप करने लग जाते हैं आपकी बॉडी में तो वो इस टाइम पे नहीं होती है ठीक है हल्की हल्की हवा चलती है और ये रेनलेस डेज होते हैं रेनलेस डेज यानी कि ऐसे दिन जब बारिश नहीं होती है तो ये था हमारा द कोल्ड वेदर सीजन नेक्स्ट हम करेंगे द हॉट वेदर सीजन जिसे हम समर बोलते हैं द हॉट वेदर सीजन इज नोन एज समर सीजन सो लेट स्टार्ट ड्यू टू द नॉर्थ वर्ड मूवमेंट ऑफ द सन द हॉट वेदर और द समर सीजन इट एक्सपीरियंस फ्रॉम द मिडल ऑफ मार्च टू जून In March, the highest day temperature of about thirty-eight degree Celsius occurred in the Deccan Plateau in April. Next, we will do next. We will do. द हॉट वेदर सीजन जिसे कि हम समर्स बोलते हैं गर्मी की छुट्टियां सबको याद रहती हैं नेक्स्ट वी विल डू द हॉट वेदर सीजन दैट इज नोन एज द समर सीजन ड्यू टू द नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ द सन द हॉट वेदर और द समर सीजन 
It experienced from the middle of March to June. In March, the highest day temperature of about 38 degrees Celsius occurred in the Deccan Plateau. In April, the highest temperature of 38 degrees Celsius to 43 degrees Celsius were recorded in Gujarat and Madhya Pradesh. In June, the temperature may be as high as 48 degrees Celsius in the northwest. In northern India, it is thus a period of rising temperature in the drier northwest. The dry hot winds known as Lu are most frequently. Evening dust storms are very common in Punjab, Delhi, Haryana, Uttar Pradesh and Bihar. आप सबको पता है कि हॉट सीजन में यानी कि समर सीजन में क्या होता है बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है बहुत ज़्यादा गर्मी कब पड़ती है मार्च से लेके जून तक आपको जून की हॉलीडेज भी मिलती हैं इसीलिए तो इस टाइम पे जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ता है इसलिए हमें गर्मी लगती है जैसे जैसे टेम्परेचर जो है हमारा इंक्रीज होगा तो क्या होगी गर्मी बढ़ेगी जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो ठंड लगनी स्टार्ट होगी ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए ठीक है टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा समर समर सीजन टेम्परेचर कम होगा तो कौन सा सीजन आएगा विंटर सीजन ठीक है इस टाइम पे क्या होता है जो हमारा टेम्परेचर है वो बढ़ता रहता है और ज्यादा से ज्यादा कितना टेम्परेचर हो जाता है अप्रैल में जो हाईएस्ट टेम्परेचर है वो थर्टी एट डिग्री से लेके फोर्टी थ्री डिग्री तक भी चला जाता है जो कि कब रिकॉर्ड हुआ था गुजरात और मध्य प्रदेश में ये रिकॉर्ड किया गया है और जून के टाइम पे सबसे ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है जो कि 48 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है क्योंकि इस टाइम पीरियड पे क्या होता है गर्म हवा चलती है बिल्कुल ड्राई यानी कि सूखी गर्म हवा जिसे कि हम क्या बोलते हैं लू दिस इज इंपॉर्टेंट इन द ड्रायर नॉर्थ वेस्ट द ड्राई हॉट विंड नोन एज लू आपके पास लू की डेफिनेशन आएगी तो आप ये लिखोगे द ड्राई हॉट विंड इज नोन एज लू इसके अलावा साथ साथ आपने देखा होगा गर्मियों में क्या होता है कि लू के साथ साथ बहुत मिट्टी भी उड़ती रहती है उसको हम क्या बोलते हैं डस्ट स्ट्रॉम्स मिट्टी का तूफान नहीं आता जैसे तो ये बड़ा ही कॉमन है पंजाब दिल्ली हरियाणा उत्तर प्रदेश और बिहार में तो ये था हमारा हॉट सीजन नेक्स्ट हम करेंगे द साउथ वेस्ट मानसून सीजन अब ये कौन सा सीजन होता है सो लेट स्टार्ट द साउथ वेस्ट मानसून सीजन प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो मानसून सीजन होता है वो हमारा कौन सा सीजन होता है इस टाइम पे जिसे हम बोलते हैं ना वो वाला प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये जो मानसून सीजन होता है ये हमारा सावन का महीना होता है इस टाइम पे क्या होता है बारिश बहुत ज्यादा होती है और ये सीजन हमारा जुलाई से लेकर सेप्टेम्बर तक रहता है so let's start in the month of july the intensity is enough to attract even the southeast trade winds from south of the equator the moisture laden winds approach suddenly with violent thunder
लाइटिंग द सडन एडवेंट ऑफ द वायलेंट रेन बियरिंग विंड इज नॉन एज द बर्स्ट और ब्रेक ऑफ द मानसून द मानसून आर करेक्टराइज बाय द ऑल्ट्रेशन ऑफ हैवी रेन्स विद जनरल और पार्शल ब्रेक्स दिस इज टर्न लीड टू अनसर्टेन एंड अन इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल कॉजिंग फ्लड ऑन द वन हैंड एंड ड्राई स्पेल्स ऑन द अदर तो क्या है हमारे जो साउथ वेस्ट मानसून सीजन है ये हमारा जुलाई से लेके सितंबर तक रहता है इस टाइम पे क्या होता है कि जो रेन है वो किस साइड से आती हैं देखो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स जो हैं वो साउथ के इक्वेटर से आती हैं साउथ ईस्ट कौन सी डायरेक्शन हुई हमारी फोर डायरेक्शंस होती है ना नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट तो साउथ ईस्ट कौन सी होगी हमारी साउथ ईस्ट होगी ये वाली डायरेक्शन इसको हम बोलते हैं साउथ ईस्ट डायरेक्शन साउथ ईस्ट डायरेक्शन से ये विंड्स कहाँ तक पहुंच जाती हैं हमारे सेंटर इक्वेटर तक आती हैं इक्वेटर बोलते हैं सेंटर पार्ट को जो हमारे हेमिसफेयर को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है उसे बोलते हैं इक्वेटर इक्वेटर तक आती हुई ये जब ठंडी हवाएं ठंडर स्टॉम अपने साथ लेके आती हैं बिजली कड़कती है ठीक है आपस में बादल टकराते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है कि बिजली गड़कनी स्टार्ट हो जाती है बिजली गरजती है ना ऐसे ऐसे बिजली गरजती है बादलों में तो वो इनके कारण होती है जब आपस में हमारे नेगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन टकराते हैं तो बिजली कड़कती है तो ये बारिश उस टाइम पे जब ये आपस में बादल टकराए तो उस टाइम पे क्या होता है एकदम से बारिश होती है वो फटने शुरू हो जाती है और उस टाइम पे क्या होता है मॉनसून स्टार्ट हो जाता है यानी कि सावन का महीना स्टार्ट हो जाता है मानसून जो है ये हर जगह अलग अलग उसमें आता है हमारा मानसून जो है ये क्या होता है कि इसके अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स हैं देखो कई जगहों पे तो नॉर्मल बारिश होती है कुछ जगह पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है कि वहाँ फ्लड ही आ जाती है कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे होती ही नहीं है ड्रॉट हो जाता है बिल्कुल सूखा पड़ा होता है तो इसकी जो है हर जगह पर अलग अलग स्पेशलाइजेशन है ऐसा नहीं हम कह सकते कि हर जगह पर पूरे इंडिया में बारिश ही आ रही है पूरे इंडिया में भी अलग जैसे आप न्यूज़ सुनते हो उत्तराखंड में बादल फट गया ठीक है और देहरादून में फ्लड आ गई तो ये सब क्या है ये मानसून सीजन पे हर जगह हिली एरियाज होते हैं वहाँ पे मानसून का प्रभाव जो है इफेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है ठीक है तीन सीजन हमने किए द कोल्ड वेदर सीजन द हॉट वेदर सीजन और द साउथ वेस्ट मानसून सीजन लास्ट जो हमारा सीजन आता है वो है हमारा द ऑटम सीजन ऑटम सीजन हम किसे बोलते हैं इसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हम इसे रीट्रीटिंग साउथ वेस्ट मॉनसून सीजन भी बोलते हैं बाय अक्टूबर द इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल बिकम मच लेस द साउथ वेस्टर्नली मॉनसून विंड्स ग्रेजुअली रिट्रीट लिविंग पंजाब बाय सितंबर द गंगा डेल्टा बाय लेट अक्टूबर एंड सदर्न इंडिया बाय अर्ली नवंबर This is one of the most beautiful season as the winds are cool and you can see all the trees shedding their autumn leaves. This is also a transition place with winter season taking over slowly. During this season there are a lot of festivals celebrated across the world country. This includes Durga Puja, Dashehra, Navratri, Pratyashyam Parva. अब देखो ऑटम सीजन कौन सा सीजन है ये हमारा पतझड़ वाला सीजन होता है इस टाइम पे क्या होता है कि जो बारिशें होती हैं वो हल्की हल्की बंद होनी शुरू हो जाती हैं और हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा चलनी स्टार्ट हो जाती है ये सबसे ब्यूटीफुल सीजन इसलिए है क्योंकि इस टाइम पे जो पेड़ हैं वो सारे अपनी लीव्स को शेड कर देते हैं यानी कि पतझड़ का मौसम भी इसे बोला जाता है पेड़ों पर पे कोई भी पत्ते नहीं रहते हैं वो नई लीव्स उस टाइम पे उन पेड़ों पर आ, आनी स्टार्ट हो जाती हैं और धीरे धीरे साथ ही विंटर का सीजन भी आने लगता है तो ये पीरियड जो है ये सबको बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इस टाइम पे ना गर्मी होती है और ना ही सर्दी होती है और साथ ही साथ जब ये सीज़न आता है इसके साथ साथ इस सीज़न में बहुत सारे जो फेस्टिवल्स हैं वो भी सेलिब्रेट किए जाते हैं जैसे दुर्गा पूजा हो गई दशहरा हो गया नवरात्रि हो गई दिवाली हो गई ये सब हम ऑटम सीजन में ही सेलिब्रेट करते हैं तो इस वीडियो में हमने सारे सीजन्स के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है होप आपको समझ आया होगा इफ़ यू हैव एनी डाउट Please comment in the comment section okay thank you